በኢትዮጵያ ባሁን ወቅት ያለው የፖለቲካና የፍትህ ሁኔታ ከመርጫ 97 ወዲ ከታዩ ሁሉ የከፋ ወከባ ነው ሲል በአለም ዙሪያ የሰባዊ መብት እንዲከበር የሚሰራው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስተዋቀ ድርጅቱ የኢትዮጵያ መንግስት በተቋሚ ፓርቲዎችና በጋዜጠኞች ላይ የሚፈጽመው እስራት የመናገርና የመደራጀት መብቶችን የሚጻረር ነው ሲል ፈርጆታል በ24 የተቋሚ ፓርቲ መሪዎችና አባላት እንዲሁም በጋዜጠኞች ላይ በፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የቀረበው ክስና ሌሎች ስርዓቶች እንዳምነስቲ አባባል በተደራጀና በታሰበበት ዘዴ በኢትዮጵያ ውስጥ የቀሩትን ጥቂት ድምጾች እንዳይሰሙ ለማፈን ታስቦ የተደረገ ነው ያምነስቲ ኢንተርናሽናል የመረጃ አጠናቃሪ ክሌር በስተን ድርጅታቸው እንዴት እዚህ መደምደሚያ ላይ እንደደረሰ ያስረዳሉ well since march this year march 2011 107 members of political opposition parties or journalists have been arrested and charged with terrorism ከመቃብት ወር ጀምሮ 107 የተቋሚ ፓርቲ አባላትና ጋዜጠኞች በአሸባሪነት ተከሰዋል ብዙዎቹ ተከሳሾች ደግሞ ከዚህ ቀደም መንግስቱን የሚቃወሙ አካላት ናቸው ታዲያ እነዚህ ቡድኖች በአሸባሪነት ስራ ተጠምደው ቆይተዋል ብሎ ማሰብ ይከብዳል አምነስቲ ኢንተርናሽናል የሚያምነው ከሽብርና ሽብር ታጅ ወንጀሎች ጋር የሚደረገው እስራት በኢትዮጵያ የቀሩ ጥቂት የተቃውሞ ድምጾችን ለማፈን የሚደረግ ጥረት መሆኑን ነው በስተናክለውም የኢትዮጵያ መንግስት ባንዳንድ ተከሳሾች ላይ ያቀረበው ክስ በሚጽፉት ትችት በሚያሰራጫቸው የህትመት ውጤቶችና ከሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነቶች ላይ መሆኑ በግልጽ አፈናው የመናገርና የመሰብሰብ ነፃነት ላይ መሆኑን ያሳያል ይላሉ የኢትዮጵያ መንግስት ያምነስቲም ሆነ የሌሎች የመብት ድርጅቶችን ትችት አይቀበለም በፍርድ ቤት ክስ የቀረበባቸው የተቃዋሚ መሪዎች በሽብር ስራ ተጠምደው ሲያደራጁና ሲንቀሳቀሱ ከነማስረጃቸው ይጃለው ይላል በቅርቡ ከታሰሩና በሌሉበት ከተከሰሱት 24 ሰዎች መካከል ያንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ መሪ አንዱ አለማራጌ የግንቦት ሰባት ንቅናቄን ከመይመሩ ዶክተር ብርሃኑ ነጋና አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲሁም ሌሎች ከጋዜጠኞች እስክንድርነጋ ሪዮት አለሙና ሌሎችም ይጣቀሳሉ የኢትዮጵያ መንግስት በይሃዴግ የ99.6% ከመቶ አብላጫ ድምጽ በሚመራው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ባሳለፈው የጸረ ሽብር ህግና ይህንን ተከትሎ ደግሞ በተላለፈ ሌላ ህግ አምስት ድርጅቶችን ሽብርተኛ ብሎ መሰየሙ ይታወሳል። በዚህም መሰረት አልቃይዳ፣ አልሸባብ፣ የኦጋዴን በህራዊ ነፃውጭ ግንባር፣ የኦሮሞ ነፃነት ግንባርና ግንቦት ሰባት አሸባሪ ድርጅቶች ተብለዋል። ከነዚህ ድርጅቶች ጋር የሚደረግ ማንኛው አይነት ግንኙነት አዲስ በወጣው የኢትዮጵያ የጸራ ሽብር ህግ መሰረት አሸባሪ ያስብላል። የህጉ ምንጭና ትርጉም የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ አቶሽ መልስ ከማል ያስረዳሉ። ያውስትራሊያ የጸራ ሽብር ተኝነትክ እና እንግሊዝ የጸራ ሽብር ተኝነትክ አሶሲዬሽን ይሉታል። ከሽብር ተኛ ጋር መወዳጀት ራሱ ወንጀልን ያስከትላል ይላል። አንድ ሰው የሽብር ተኛ ድርጅት አባል መሆኑን የታወቀ ከዚህ ግለሰብ ጋር ከአንድ ቀን በላይ በተደጋጋሚ አብሮ በአደባባይ የታየ ግንኙነት ፈጥሮ የተገኘ ሻይቡና ያለ ወዘተ በሙሉ ለሽብርተኞች ድጋፍ እንደሰጠ ተቆጥሮ ጥብቅ የወንጀል ቅጣት የሚያስከትል ተጠያቂነት እንዳለበት በነዚህ ሀገር ህግዛት ውስጥ ተበጅቷል ያምነስቲ ኢንተርናሽናል የኢትዮጵያና የኤርትራ መረጃ አጠናቃሪ ክሌር በስተን የኢትዮጵያ የጸራ ሽብር ህግ ምንጩ ምንም ይሁን ምን አገሪቱም በበላይነት ከመመራው ህገ መንግስት ይጋጫል ይላሉ። I do know that the legislation in Ethiopia contains provisions which contravene international human rights law and Ethiopia's international obligations and Ethiopia's own constitution which guarantees በርግጠኝነት ለመናገር የምችለው ነገር ቢኖር የጸረ ሽብር ህጉ ኢትዮጵያ ባለም አቀፍ ደረጃ ከፈረመቻቸው ህጎችና ሀገሪቱ በበላይነት ከመትመራበት ህገ መንግስት ጋር የሚጋጩ አንቀጾች አሉበት። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የመናገርና የመደራጀት መብቶች ይከበራሉ ይላል ስለዚህ ይሄ የጸረ ሽብር ህግ ከሌሎች ምራባ ያናገር ይምጣ አይምጣ ያ ሌላ ጉዳይ ነው ቁም ነገሩ ይሄ ህግ ከአገሪቱ የበላይ ህግና ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ጋር መጋጨቱ ነው ሰሞኑን የኢትዮጵያ መንግስት ልሳን በሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አኬል ዳማ በሚል ርዕስ እየተሰራጨ የሚገኘው ተከታታይ ዘገባ በሽብር ተጠርጥረው በፖሊስ ቁጥጥር ስር የሚገኙ ታሳሪዎችን በማናጋገር የተጠረጠሩበትን ወንጀል ሲራስ መልክቶ ተከታታይ ዘገባዎች ያስተላልፍ ቆይቷል በዚህም በኤርትራ መንግስት አስተባባሪነት ኦነግ ኦብነግ አልሸባብና ግንቦት ሰባት በኢትዮጵያ የሽብር ስራ እያሰሩ ነው ይላል ለዚህም በአገር ውስጥ ያሉ ህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲዎችን እንደ ጠለላ ይጣቀማሉ ሲል ዘገባው ይዘረዝራል 
በበላይነት ሳያሳ ፎርቂ በቅርብ አለቃነት የፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት አላት የማነ ገብራብና በጉዳይ ተጣሚነት ኮሎኔል ፍጹም የሚመሩት የኤርትራ ይሽብር ዘመቻ ወነግ ኦብነግ ግንቦት ሰባት እና አልሸባብ አንድ ነው ኢትዮጵያን እንዲያተራምሱ ያልፈነቀለው ድንጋይ ይለም ማለት ይችላል ያንድነት መሪዎች እንዴት ሆኑ ነው በእኛ ድርጅት ውስጥ አሸባሪዎች የሉም የሚሉት ያንድነት ማከለይ ኮሚቴ አባል የነበረው የአንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ ይህንን የቴሌቪዥን ዘገባ ተከትሎ የተቃውሞ መግለጫው ጥቷል በኢሜል በፓርቲው ሊቀ መንበር ዶክተር ነጋሱ ጊዳዳ ሰም የወጣው መግለጫ የጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢሮ ጨምሮ ሌሎች ቢሮዎችን አንድነት በዘገባዎቹ ማዘኑን ጠቅሶ የሚከተለው መልእክት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከዜናው ቀጥሎ እንዲቀርብ ጠይቋል የተሰራጨው ዘገባ ፓርቲያችንን በሚመለከት ብዙ የተሳሳቱ መረጃዎችን ያዘ በመሆኑ ከሁሉም በላይ በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ ፍርድ ቤት መቅረብ ያለበትን ማስረጃ ጨምሮ ተከሳሾች መከላከል በማይችልበት ሁኔታ በፕሮግራሙ አሸባሪ የተባሉ የተፈረጁ ማቅረብ በሕገ መንግስቷን ቀጽ 20 እዝባር 3 በፍርድ ሄደት ባሉበት ጊዜ በተከሰሱበት ወንጀል እንደ ጥፋተኛ ያለ መቆጠር በመስክርነትም እንዲቀርቡ ያለ መገደድ መብት አላቸው የሚለውን ግልጽ ድንጋጊ በመጻረር ጥፋተኛ አድርጎ ለህزب ሲያቀርብ ነበር ፓርቲያችንንም መሰረት በሌለው ወንጀላና አልፎ ተርፉም በፓርቲያችን አባል ያልሆኑ በዲሲፕሊን ጉድለት ተባረው በመንግስት እጅ የሚገኙ መረጃዎችን ሆም ብሎ ቸል በማለት የፓርቲያችንን መልካም ስምና ተቀባይነት ጉዳት ላይ የሚያደርስ ዝግጅት በመሆኑ ፓርቲያችንን አሳዝኖታል የአንድነት